ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ಓ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಓ ಎಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಓ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೂಟೇಬಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಬೂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ವಿ ಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೂಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ವಿ ಡಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿಕ್ಕಿಂತ ಎಬೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟ್ ಟು ಜಿ ಬಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿಯಲ
ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಬರೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಐ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಂಡೋನ ನಾನೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಎಸ್ ಫೈಲ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನ ವರ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ ಬೇಕಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಏನಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಮ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಫೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆದರೆ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಇದು ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಸ್ ಓ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಐ ಎಸ್ ಓ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಬುಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಐ ಎಸ್ ಓ ಫೈಲ್ಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಕಲ್ಯನಕ್ಸ್ ಇದೆ ಉಬುಂಟು ಎರಡು ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಎರಡು ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಫೆಡೋರಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೂಟೇಬಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗ ಇದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಉಬುಂಟುನ ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೂ ಸ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಐ ಎಸ್ಸು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಫಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ವಿನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ
ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಸ್ ಇ ಎಫ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಎಫ್ ಐ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಿಂತರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಬೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಬೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಬುಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಬೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಬುಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಲೇಬಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲೇಬಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಲೆನಾಕ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೀಗ ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಅನ್ಬುಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕೆ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ತರ್ಟಿ ಟು ಜಿ ಬಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಬುಂಟು ಬೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿನಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಿನಕ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸೈಜ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ಇದೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ